வெல்கம் பேக் ஒன்ஸ் அகெயின் அனைவருக்கும் வினி ரெசிபிஸ் வினியின் அன்பு வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு விளாக் பார்க்க போகிறீங்க ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் கிடையாது எ டே இன்மை லைஃப் ஒரு ஈவினிங் விளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் பாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து அவங்க ஈவினிங்கே வரதுனால அவங்களுக்கு எனக்கு ஒரு அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ வந்து ஈவினிங் வந்துட்டு நைட் டைம் கூட இருப்பாங்க ஸோ வந்து அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் டின்னர் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு நான் வாழைக்காய் பஜ்ஜி ரெடி பண்ண போகிறேன் அஷ் யூஷுவல் தான் எல்லாருக்குமே தெரிகிற தெரிஞ்ச ரெசிபி தான் வாழைக்காய் பஜ்ஜி பண்ணுறது ஸோ இப்போ நான் வாழைக்காய் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இனி நான் பேட்டர் ரெடி பண்ண போகிறேன் பேட்டர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் கடலை மாவு கூடவேன் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ரைஸ் ஃபுல்லா பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணுறேன் டூ டீ ஸ்பூன் வத்தல் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் ஒன் டீ ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு தென் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறேன் பேட்டர் ரெடி ஆகிட்டு ஸோ நான் இனி ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கடாயில் ஆயில் கிட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைக்காயை எடுத்து நான் பேட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் போட்டு நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன் கடவே நான் டீயும் பண்ணியாச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் சாப்பிட்ட போகிறோம் டின்னருக்கு பாஸ்தா அண்ட் சிக்கன் டின்னர் ரோல் பண்ணுறேன் சிக்கன் டின்னர் ரோலுக்கு வந்து மாவு வந்து ஃபஸ்ட்லேயே பிசைஞ்சு வைக்கணும் ஸோ வந்து நான் டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் மாவு பிசைஞ்சு வைக்க போகிறேன் சிக்கன் டின்னர் ரோலுக்கு நான் டூ கப் மைதா மாவை ஒரு பவுலில் எடுத்திருக்கேன் கூடவே ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஒன் எக் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஹாட் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நான் பிசைஞ்சு வைக்கிறேன் ஃபைனலாக வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு கவர் பண்ணி நான் வச்சாச்சு இதை நான் ஓம் ப்ளேஸில் தான் வைக்க போகிறேன் அப்போ தான் வந்து மாவு டபுள் சைஸில் இருக்கும் இல்லைனா வந்து மாவு பிடிக்காது மாவு டபுள் சைஸில் ஆகாது ஸோ நான் வந்து ஓம் ப்ளேஸ்லேயே தான் இதை வைக்க போகிறேன் இப்போ இதை முடிஞ்சாச்சு மாவு பிசைஞ்சி முடித்து நான் ஓம் ப்ளேஸில் வச்சாச்சு இங்கே கிளைமேட் ரொம்ப சில்லாக இருக்குது மழை பெய்ய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது ஸோ வந்து ஏதாவது சூப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி பிளான் இன்ஸ்டண்ட்டாக தான் வந்துச்சு ஸோ ஓகே வெஜ் சூப் பண்ணலாம் ஏன்னா நான் எஸ்டே தான் நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ வந்து வெஜ் சூப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் ரெடி பண்ணுறேன் சூப் பண்ணுறதுக்கு நான் காய்கறியெலாம் கட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் நான் வந்து சூப்புக்கு காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் கேபேஜ் எடுத்திருக்கேன் கேரட் எடுத்திருக்கேன் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் தென் வந்து கொத்தமல்லி தலை எடுத்திருக்கேன் ஒரு துண்டு இஞ்சி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் ஒரு பிளேட்டில் இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதனால்லாம் இனி வந்து ஹவுஸ் பேனில் வாட்டர் ஆட் பண்ணியாச்சு வாட்டர் ஆட் பண்ணி கூடவே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜ்ஜிஸ் எல்லாமே நான் இப்போ அதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் சாரி நான் அதில் பீட்ரூட் வேறு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணுறேன் பீட்ரூட் வந்து நான் நிறைய போடல ஒரு குட்டியோட பீஸ் தான் ரெண்டு பீஸ் போட்டிருக்கேன் பீட்ரூட் தென் வந்து பாகக்காய் வேறு வெஜ் சூப்பில் வந்து நிறைய பேர் பாகக்காய் சேர்க்க மாட்டாங்க ஆனால் பாகக்காய் சேர்த்தால் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ஸோ வந்து நான் அது நிறைய சேர்க்கக்கூடாது ஒரு குட்டி ஸ்லைஸ் ஒரு குட்டி ஒரு சின்ன கொஞ்சோண்டு ஒரு பீஸ் போட்டால் போதும் ரொம்ப போட்டுறாதுங்க கசக்கும் கொஞ்சோண்டு ஒரு சின்ன பீஸ் கூடவே பப்பா கோன் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வைக்க இப்போ நான் வெஜ் ஸ்டாக் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ எல்லாம் ஹோட்டலில் நல்லா குக் ஆகிட்டு இருக்குது வெஜ் ஸ்டாக்கும் ரெடி ஆகிட்டு 
ஸோ நான் இந்த வெஜ்ஜஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ தனியாக எடுக்கிறேன் தனியாக எடுத்து நான் மிக்சரில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் ஏன் பேஸ்ட் பண்ணுறேன்னா நான் வந்து வெஜ்ஜஸ் வந்து அவ்வளோவா சாப்பிட மாட்டேன் எல்லாத்தையும் அப்படி ஒதுக்கி ஒதுக்கி வைப்பேன் ஸோ வந்து நான் இதை பேஸ்ட் பண்ணி இதை நான் அது கூட மிக்ஸ் பண்ணி நான் பண்ணேன்னா எனக்கு வெஜ்ஜஸ் வந்து எல்லாமே ப்ளெயினாக இருக்கும் ஸோ வந்து நான் எடுத்து ஒதுக்கி வைக்க மாட்டேன் சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு குடிக்க சூப் குடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த உங்கள் வீட்லேயும் மோஸ்ட் ஆஃப் நிறைய பேர் வந்து வெஜ்ஜஸ்லாம் அவ்வளோவா எடுக்க மாட்டாங்க குழந்தைங்களாம் அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டாங்க வெஜ்ஜஸ் ஸோ வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி இதை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு வழக்கமாக பண்ணுறதை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஷோர்லி சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்கள் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குடிப்பாங்க தென் அதே சாஸ் பேனில் நான் இப்போ பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் பட்டர்லனா கீ ஆட் பண்ணலாம் இப்போ பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு பூண்டு கட் பண்ணி பொடிஸ் பொடிஸாக கட் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறேன் வதக்கி எடுக்கிறேன் இந்த பட்டரும் பூண்டும் சேர்த்து வதக்கும் போது ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போ நான் இந்த வெஜ் ஸ்டாக்கை ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜ்ஜிஸ் பேஸ்ட்டை நான் வந்து இதில் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுறேன் இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு வெங்காயத்தெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ சூப்பராக எம்மியாக வெஜ் சூப் ரெடி ஆகிட்டு நான் அதை ஒரு குட்டி பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி மேலே பெப்பர் பொடி போட்டு நான் இப்போ குடிக்க போகிறேன் சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி டவுட் தான் எனக்கு இருந்துச்சு ஆனால் நிஜமாட்டே மழை வந்துடுச்சு சூப்பராக இருக்கு கிளைமேட் இங்கே ஏற்கனவே ரொம்ப செல்லாட்டு கூலிங்காக இருந்தது இப்போ மழை வேற நல்லா இருக்கு கிளைமேட்டு இப்போ நான் பாஸ்தா பண்ணுறதுக்கு பாஸ்தாவை குக் பண்ண போகிறேன் ஹாட் வாட்டரில் நான் இப்போ பாஸ்தாவை ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ண வைக்க போகிறேன் பாஸ்தா இங்கே ஹாட் வாட்டரில் குக் ஆகிட்டுருக்கு மீன் வயல் நான் இங்கேயும் சிக்கன் டின்னர் ரோலுக்கு ஸ்டாப்பிங் ரெடி பண்ணதுக்கு சிக்கனை வந்து பாயில் பண்ண போகிறேன் ஒரு சாஸ் பேனில் சிக்கனை எடுத்து வச்சாச்சு கூடவே மஞ்சள் பொடி வத்தல் பொடி ஆட் பண்ணி தண்ணி ஆட் பண்ணி நான் வந்து வேக வைக்க போகிறேன் சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிட்டு இப்போ நான் வந்து அந்த சிக்கனை வந்து உதுத்து எடுக்கிறேன் இப்போ சிக்கன் டின்னர் ரோலுக்கு ஸ்டாப்பிங் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஃப்ரை பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணி வெங்காயம் ஆட் பண்ணி வதக்குறேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி வதக்குறேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு நான் கேபேஜ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் அதை கட் பண்ணி இப்போ நான் கேபேஜ் கட் பண்ணி இதில் நான் ஆட் பண்ணி வதக்குறேன் பாஸ்தாவும் நல்லா குக் ஆகிட்டு இருக்கு ஒன் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒன் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா டூ டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து ஷெட்டட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் சிக்கன் வேக வைக்கும்போது அவ்வளோ ஸ்டாக் சிக்கன் ஸ்டாக்கையும் இதில் கூட ஆட் பண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் நான் சால்ட் செக் பண்ணியாச்சு சால்ட் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அந்த வாட்டரும் ட்ரை ஆகியாச்சு ஸோ வந்து நல்லா வதக்கிட்டு ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தலையை போட்டுட்டு நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறேன் ஓகே இனி நான் சிக்கன் டின்னர் ரோல் பண்ண போகிறேன் இந்த நான் பிசைஞ்சிச்ச மாவும் டபுள் சைஸ் ஆகிட்டு ஸோ வந்து நான் அதை குட்டி குட்டி பால்ஸ் ஆக்கிட்டு சப்பாத்தி உருட்டுற மாதிரி உருட்டுறேன் உருட்டிட்டு இந்த ஸ்டஃபிங் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு ஒரு க்ரீம் சீஸை நான் இதில் வச்சு நான் ஃபோல்ட் பண்ணி நான் பிளேட்டில் எடுத்து வைக்கிறேன் நான் இது அவனில் தான் வைப்பேன் இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா ஸ்டப்பிங்கில் ரெடி பண்ணி ஸ்டப்பிங் வச்சு சீஸை வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணி நான் அந்த பிளேட்டில் வச்சுட்ருக்கேன் 
फाइनल एग् वाश् को एग् वाश्ला सूपरा रेडी आई ना मेल वो पारसली ड्रै ड्रैड पारसली आड पड़े आड पड़े जस्ट स्प्रिंगल पड़े ना अवन वो वन सेवेंटी डिग्री ट्वेंटी मिनट्स वैचा पद सूपर चिकन डिन्नर रोल रेडी आई ओके ना इन पास्ता पड़पे पैन आयिल आड पड़िया आड पड़े बटरूम आड पड़े आयिल बटर आड पड़े आड पड़ी बटर मेलट पड़िया चापी वे गार्लिक आड पड़े आड पड़ी वदक्रे गार्लिक बटर स्मेल वो अमेसिंग चांस कट पड़ी वो चिकन आड पड़े चिकन पास्ता पड़े सो वो कट पड़ी वो चिकन आड पड़ी ना वदक्रे वन टेबल स्पून मंजल पड़ी वन टी स्पून पपर पड़ी मिक्स पड़े वदक्रे कैप्सिकम ऐड पड़े ऐड पड़ी वे वन टेबल स्पून वतल पड़ी वन टेबल स्पून मिग पड़ी आड पड़ी वदक इतिका पास्ता इतना स्टेल ना पड़े पास्ता टमाटो पेस्ट आड पड़ी ना वदक हाफ टम्लर वाटर आड पड़ी मिक्स पड़े इतम इन साल आड पड़े साल आड पड़ी मिक्स पड़ी ना चक पड़े साल ओके देन कुक पड़ी वास्ता ना इड पड़ी मिक्स पड़े सैडल ना वैट सा रेडी पड़े बटर आड पड़िया बटर आड पड़े टू टेबल मैदा आड पड़े मैदा आड पड़ी लाइट वद वदक रोस्ट पड़े
இப்போ பால் ஆட் பண்ணுறேன் மில்க் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணுக்கு அந்த லம்ஸே இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த கட்டி எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாமல் கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒயிட் சாஸை ஒயிட் சாஸும் சூப்பராக ரெடி ஆகி இப்போ நான் பாஸ்தாவில் நான் அதை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதில் சீஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுக்குறேன் சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகிட்டே இருக்கு அந்த ஹீட்லேயே ஃபைனலாக நான் ட்ரைடு பார்சல் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் கவர் பண்ணி வைக்கிறேன் சூப்பராக பாஸ்தா ரெடி ஆகிட்டு பாஸ்தாவும் ரெடி ஆகிட்டு சிக்கன் டின்னர் ரோலும் சூப்பராக ரெடி ஆகி இருக்குது நாங்கள் இப்போ சாப்பிட போகிறோம் இந்த ஈவினிங் டைம் வ்ளாக் அண்ட் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி என்ன கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீப் வாட்சிங் இன்டம் போட் இன்ட்டு மன மகிழ்ச்சியுடன் வாழ மனதார வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்